జయ జయ శంకర హర హర శంకర శ్రీ కంచి పరమాచార్య వైభవం స్వామివారి దేవతార్చన కంచి మహాస్వామివారు స్నానం చేసి పొడి వస్త్రాలు ధరించి నుదుటి మీద తెల్లగా ప్రకాశిస్తున్న విభూది రేఖలతో దండమునకు కట్టబడి ఉన్న కషాయపు వస్త్రము విప్పి పిండి మళ్లీ మడతపెట్టి కడుతుండగా పూజా వేదిక పైనున్న తెర తొలగించబడింది శ్రీవారు వేదిక మెట్లు దగ్గరగా నుంచును ఉన్నారు వేదిక మధ్యలో పెద్ద వెండి మండపంలో ఉయ్యల మీద పెట్టబడి ఉన్న మరో చిన్న వెండి మండపం దానిపైన రెండు వెదురుగుట్టలు పెట్టబడి ఉన్నాయి మందిరం ఎదురుగా నెయ్యి దీపమో నూనె దీపమో వెలుగుతున్నాయి మందిరానికి తగినంత ఎత్తులో కాషాయపు వస్త్రం పరచబడి ఉన్న ఎత్తు పీట ఎదురుగుండా అభిషేకానికే ప్రత్యేకంగా చెయ్యబడిన పానవట్టం వంటి చెక్క స్టాండు పెద్ద వెండి బంగారు పాత్రలలో పూజోపకరణాలు ఏ కోసాన ఆధునికనత లేక ఆదిశంకరుల కాలంలో పూజా మండపం ఎలా ఉంటుందని మనం ఊహించవచ్చో అలా ఉన్నది స్వామివారి కరుణాపూరితమైన దృక్కులు వేదిక కిందనున్న భక్తజన సందోహంపైన పడినవి ఆకాశాన్నంటేలా దిక్కులు ప్రకటల్లేలా ప్రజలందరూ అసంకల్పితంగా హరహర మహాదేవ అంటూ సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తున్నారు మహాస్వామివారు పరమశాంతంగా గంభీరంగా ఉన్నారు కనులలో కరుణను వర్షింపజేస్తున్నారు మడికట్టుకున్న తరువాత ఒకవేళ అత్యవసరంగా మాట్లాడాల్సి వస్తే వారు దేవభాషలోనే మాట్లాడతారట అది కైలాసంలా కనిపిస్తోంది పరమశివుని నిండు పేరోలగంలా తోస్తోంది దక్షిణామూర్తి అయిన సాంబుడు ఈ విధంగా వచ్చారా అనిపిస్తుంది పవిత్రత శౌచం దీనికి మించి మాటల కందని ఒకనొక ఆధ్యాత్మిక సౌందర్యం వారిలో తొనికిసలాడుతోంది స్వామివారు ఎంతో హోందాగా మందగతిని తమ పీఠం వైపుకు వెళ్తున్నారు కామాక్షేవా నా కాపీ మందగమన మా దీక్షితులుగారంటారు స్వామివారి ఆ నడకల సొబగులు అమ్మ కామాక్షివేనట తమ ఎత్తు పీట ముందు నుంచుని మందిరంలో ఉన్న వెదురుబుట్టలకు ఎంతో వినయంగా నమస్కరిస్తున్నారు జగద్వంద్యుడు జగదేక మాతకు చేసే నమస్కారం అది పీఠంపై నీరు అక్షతులు పూలు చల్లి నమస్కరించారు నిదానంగా కూర్చుని తమకు పూజ మండపానికి మధ్య ఉన్న స్టాండ్పై దండం వాల్చి ఉంచారు ఒళ్ళు కాషాయపు దేహాన్ని అమృతూకరిస్తున్నారు కుండలిని చాలనం చేస్తున్నారు దేహమంతా వస్త్రం కప్పుకొని ప్రాణాయామం చేస్తున్నారు దేవాత్మకం చేసుకొని మరీ అమ్మ అంతర్యాంగ సమారాధ్య చేతిలో చెయ్యి వేసుకొని పీట పండితుని వైపు సాభిప్రాయంగా చూశారు ఆ రోజు తిదివార నక్షత్రాల్లో సంకల్పమేమో చెప్పబడింది వేదిక క్రింద పూజా మండపం వైపు పుష్టభాగంగా నిలుచున్న దూడతో కూడిన ఆవుకి పూజ చేయడానికి స్వయంగా శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి స్వామివారు వచ్చారు వీరిక్కడ పూజ చేస్తుండగానే మహాస్వామి దక్షిణామృత శంఖానికి పూజ చేసి నీరు నింపి పీఠం క్రింద పెట్టుకున్నారు తూర్పు ముఖంగా ఉన్న మందిరం నుండి ఒక వెదురుబుట్టకు చేతులెత్తి నమస్కరించి తీసి ఒడిలో పెట్టుకున్నారు ఉత్తర ముఖంగా కూర్చుని ఉన్న స్వామివారికి ఎదురుగా అభిషేకానికి ఏర్పాటు చేయబడి స్టాండ్ ఉంది వెనుక నడుము వంగిపోయి తెల్లటి గడ్డంతో ప్రకాశిస్తున్న పండు ముసలి పండితులు పెద్ద గంట పట్టుకుని ఉన్నారు స్వామివారు గట్టిగా పట్టుకుంటే కందిపోతారేమోనన్నంత మృదుగా బుట్టలో నుండి అహింస పట్టు కట్టబడి ఉన్న చంద్రమౌళీశ్వర స్ఫటికలింగమును బయటకు తీశారు పైనున్న గుడ్డ తొలగించి జాగ్రత్తగా పానవట్టంపై అమర్చబడి ఉన్న గుడ్డ కప్పిన వేదిక మీద అమర్చారు నమస్కరించారు అది శంకరులు కైలాసం నుండి తెచ్చిన యోగలింగం ఇంకా పంచాయతన అర్చామూర్తులైన గణనాథులను అమర్చుతున్నారు ఒక్కొక్క మూర్తిని బుట్ట నుండి తీసినప్పుడు అమరుస్తున్నప్పుడు పండ ముసలి పండితులు గంట కొడుతున్నారు స్వామివారు ఒళ్ళో ఉన్న బుట్ట పక్కన పెట్టి రెండో బుట్టకు నమస్కరించి ఒళ్ళో పెట్టుకున్నారు పచ్చ పట్టుబట్ట కట్టి ఉన్న మేరీ శ్రీచక్రం స్ఫటికలింగం పక్కన వేదిక మీద అమర్చబడింది మరో శ్రీచక్రం భూప్రస్తారం నల్లటి రాయి మీద చెక్కబడినట్లుగా కనిపిస్తోంది ఆ శ్రీచక్రాన్ని పానవట్టంలో అమర్చారు బంగారు గిన్నెతో వెండి బిందెలోని నీరు 
ఒక్కొక్క అక్షామూర్తి మీద గంధపు మరకలు పోయేలా పోస్తున్నారు ఇంతలో గోపూజ అయ్యింది హారతి ఎత్తారు ముందుగా కర్పూర జ్యోతి మహాస్వామివారికి తేబడింది వారు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో కనులకు అద్దుకున్న గోపుష్టానికి నమస్కరించి ఇంతలో తెరపడింది లోపల మరి వివిధ ముద్రలతో ప్రాణప్రతిష్ట జరుగుతుంది భక్తులందరూ ఉత్సుకతతో తెరవైపు చూస్తున్నారు తెర తీయగా చేతిలోని బంగారు ధారాపాత్ర స్ఫటికలింగంపైన నేరుగా ఉంచి ఎడమ చేతిలో కడవ నుండి పాలు పోసుకుంటున్న స్వామివారు దర్శనమిచ్చారు వేదిక మీదనున్న శ్రీమఠ భక్తులు కిందనున్న భక్తులు ఏక కంఠంతో నతురుద్రీయము చెప్పనారంభించారు స్ఫటికలింగం ధారాపాతంగా పాలు పడటంతో తెల్లగా ప్రకాశిస్తోంది పాతాలం నుండి బ్రహ్మాండంపై వరకు వ్యాపించిన జ్యోతి స్వరూపుడైన శివుణ్ణి ధ్యానిస్తూ చేసే ఆ అమృతాభిషేకం లోకానంతటినీ చల్లబరుస్తోంది శతురుద్రీయం పూర్తయ్యింది స్వరం పెంచి పండితులు అయ్యమ్మే అస్తో అన్న మంత్రం పలుకుతున్నారు స్వామివారు జల్లెడ వంటి వెండి పాత్ర శివలింగంపై ఉంచి చెంబులతో పాలు పోస్తున్నారు అయ్యవారితో పాటు అమ్మవారు కూడా ఆ అమృత వర్షంలో తడిసి ముద్దవుతోంది భక్తులందరూ ఆ అమృతం తమపై వర్షించినంతగా ఆనందిస్తున్నారు హరహర మహాదేవ అంటూ లెంపలు వాయించుకుంటూ చేతులెత్తి నమస్కారం చేస్తున్నారు తెరలో మంత్రాలు వినిపిస్తున్నాయి మరి పంచామృతాలు పళ్ళరసాలతో అభిషేకం జరుగుతుందేమో క్షీరాభిషేకం జరుగుతున్నంతసేపు పళ్ళరసాలు తీస్తూనే ఉన్నారు మళ్లీ తెరతీశారు ఈసారి త్రిపుర సుందరి చంద్రమౌళీశ్వరులు మొత్తంగా గంధంతో కప్పివేయబడినారు చంద్రమౌళీశ్వరుని తలపైన గోలిక ఎంత గంధం పెట్టారు అంబికపైన కుంకుమ కనిపిస్తోంది చిన్న గంట మోగుతుండగా స్వామివారు నెయ్యి దీపంతో హారతి ఇచ్చారు నమస్కరించేంతలో తెరవేయబడింది మరి లోపల అలంకరణ సామయక పూజ జరుగుతుందనుకుంటాను పందిరిలో లలిత సహస్రనామం పారాయణ చేసే సువాసినులు వేదపారాయణం చేసే పండితులు నామ సంకీర్తన చేసేవారు సంగీతం పాడేవారు ఈ విధంగా ఎవరు తోచిన ధ్యానం వారు చేసుకుంటున్నారు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఆ పందిరి పూర్వకాలపు ముని్రమంగా కనిపిస్తోంది కృతయుగ ధర్మం పునఃప్రతిష్ఠించబడినట్లు తోస్తోంది ఈసారి తెర తీసేసరికి నాగాభరణం మీద చంద్రమౌళీశ్వరుడు అధిష్ఠించి ఉన్నారు శ్రీ చక్రాకృతి అయిన త్రిపుర సుందరి పైన చిన్న కమలాఫలమంత గంధం ఉండపెట్టి దానిపై ఎంతో తీరుగా కుంకుమ అలంకరించారు త్రిపుర సుందరి చంద్రమౌళీశ్వరులు అహింస పట్టుబట్టలతోనూ వివిధ ఆభరణాలతోనూ అలంకరించబడినారు ఉయ్యాలపై పెట్టబడిన మందిరంలో కొత్త సొగసులు ఒలుకుతున్నారు స్వామివారు బిల్వదలములతో స్వామిని పూజిస్తున్నారు అతి మృదువుగా స్వామి పాదాలను తాకేట్లుగా చంద్రమౌళీశ్వరుని నుదుటిపైన బంగారు బిల్వదలం తలతలలాడుతోంది స్వామివారి అర్చన పూర్తి అయ్యింది అంబికకు ముందు పూలతో తరువాత ఎక్కువ కుంకుమ కలిపిన అక్షింతలతో పూజ చేశారు అమ్మవారు కలకలలాడిపోతుంది తెరలోపల నుండి సాంబ్రాణి వాసన గుప్పు మంది గంట వినబడుతోంది మంగళవాయిద్యాలు తాషామర్ఫాలు డోళ్ళు మోగుతున్నాయి లోపల గంట చప్పుడు పెద్దగా వినిపిస్తోంది దీప ధూప నైవేద్యాలు జరిగిన తరువాత తెర తీసేసరికి స్వామి చేతిలో దండం బిల్వదలం పట్టుకుని వివిధ రకాల హారతుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు నుదుటి మీద కుంకుమతో కలకలలాడిపోతున్నారు ఇంతకీ నైవేద్యం వీరికి జరిగిందా త్రిపుర సుందరి చంద్రమౌళీశ్వరులకు జరిగిందా అన్న అనుమానం వస్తుంది హారతి రాగానే దానిపై విల్వదలం ఉంచి హారతి ఇచ్చారు బల్ల మీద పెట్టి చేయి కడుక్కున్నారు పూజలో ఏది ముట్టుకున్నా వారు చేయి కడుక్కోవడం కనిపిస్తోంది మంగళవాయిద్యాలు గంటలు తాషామర్ఫాలు డంకాల నడుమ భక్తులందరూ లెంపలు వాయించుకుంటుండగా ఏకకంఠంగా చదివే వేద మంత్రాల నడుమ కర్పూర హారతి అయ్యింది మళ్లీ నీరు ముట్టుకుని ఆచమనం సమర్పించి పూలతో రక్ష సమర్పించిన తరువాత స్వామి కనులకద్దుకున్నారు భక్తులందరూ హరహర మహాదేవ అంటూ కనులకద్దుకున్నారు పండితులు మంత్రాలు చెబుతుండగా మంత్రపుష్పం సమర్పించారు దోశలు తమ్మిపూలు చంద్రమౌళీశ్వరుని శిరస్సు మీద అలంకరించారు 
స్వామివారు దండం పట్టుకొని మందగమనంతో పూజా మందిరం చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేస్తున్నారు త్రిపుర సుందరి చంద్రమౌళీశ్వరుల ముందు నుంచని దండచాలనంతో నమస్కరించి కూర్చున్నారు వివిధ రాజోపచారములు జరిగాయి తెరవేసి తెర తీర్చేసరికి స్వామివారు రెండో కాలం అర్చన చేస్తున్నారు మళ్లీ అభిషేకం తప్పపైన చెప్పిన ఉపచారాలన్నీ యథావిధిగా జరిగాయి మళ్లీ ఛత్రం పెట్టారు చామరాలు వీచారు అమ్మ తన సొగసు చూసుకోవడానికి అద్దం చూపారు ఉయ్యాల ఊపారు చతుర్వేద పారాయణం జరిగింది తర్పణాలిచ్చారు సర్వార్పణం చేశారు నిర్వాణ ముద్రతో నిర్మాల్యం తీసి వాసన చూసి హృదయానికి అద్దుకున్నారు దక్షిణావృత్త శంఖం ఎత్తి సాత్యుదకం అయ్య అమ్మల మీద సంప్రోక్షించి తాము సంప్రోక్షించుకున్నారు ప్రజలందరూ శాంతులైనారు శ్రీమఠ పండితులు బిరుదావలి చెప్పి పరాక్ స్వామిన్నంటూ సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారు భక్తులందరూ నమస్కరించారు అర్చించిన స్వామి అర్చించబడిన స్వామి ఒక్కరే అయ్యి వేదిక మెట్ల వద్దకు వచ్చి ప్రసాదాలను గ్రహించారు భక్తులందరూ అమ్మను నేరుగా చూసిన ఆనందం పొందుతున్నారు ఇది దినసరి ఉదయం పూట జరిగే సాధారణ పూజ ఈ పూజంతా మూడున్నర గంటల బాటు జరిగి ఉంటుంది ఆ సమయమంతా స్వామివారు ఒక భక్తుడు అంబికకు ఏ విధంగా పూజ చేయాలో తామే మహాభక్తులై భక్తాగ్రణ్యులై చేసి చూపించారు అంబికను పూజించి తామే అంబిక ఎలా అవగలరో నిరూపించారు చివరికి కూర్చున్న భక్తులందరినీ తమ కరుణామృత దుఃఖసారప్లవీతులను చేశారు ఆ కనులలోని కరుణ ఈనాటికీ నన్ను వెన్నంటి ఉన్నది ఈనాటికీ నాకు రక్షగా ఉన్నది ఇది నా ఒక్కడి భావం కాదు స్వామివారి పూజను దర్శించిన లక్షల మంది భక్తుల భావం అందరి అనుభవం ఈ విధంగానే ఉన్నదని నేను ఎంతో మందితో మాట్లాడి తెలుసుకున్న సత్యం అపార కరుణా సింధు జ్ఞానదం శాంతరూపిణం శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదాన్మహం జయ జయశంకర హరహర శంకర